ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സ്നാക്ക് ടൈം കേരള അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ബസ്മതി അരി കൊണ്ടോ അല്ലാതെ ബിരിയാണി അരി കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അരി കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന റേഷൻ അരി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് റേഷൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത അരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ വറുത്തെടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഊറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം വാർത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കൂടി ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരി ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ അരി പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരി കേട്ടോ റേഷൻ അരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ വേവ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയും മറ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആ വീഡിയോ മിസ്സായി പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കളറ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കനിൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേവ് അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പാകത്തിനുള്ള വേവാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ചിക്കൻ പീസും അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പാനിൽ ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കറികളൊന്നും വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽക്ക് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കണില്ല ആകെ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇരുപത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സോ സോസുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോ ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ചോറൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മസാലയും ചോറും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുക ഇനി ഒന്നങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല അടുത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസും ചോറും മസാല എല്ലാം അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക